est-ce qu'on fonce contre un mur Disons qu'on est sur une autoroute à 150 km h il faudrait ralentir et changer de direction. Le changement climatique, c'est un peu une bombe à retardement. Le monde est plus chaud maintenant qu'il n'y a jamais été dans la humaine histoire. Et bien sûr, le monde a été plus chaud avant, probablement plus chaud qu'il est maintenant. Mais la différence est ceci. Jamais avant, le monde a été causé par les émissions humaines, principalement parce que l'utilisation de l'huile et d'autres technologies. Il a eu un impact grand sur le monde autour de nous. Mais comment est-ce que nous avons atteint notre niveau de niveau Les îles sont affectées. Les écosystèmes et les gens vont disparaître. Nos solutions sont déjà déjà en niveau local. Les gens sont s'adaptant. Ils sont managing les forêts de manière sustainable. Adapting. They're managing forests in a sustainable way, managing their coastal resources through mangroves. There are solutions. What we need is to listen to these voices, learn the lessons and take action now. Le changement climatique et la crise énergétique, c'est aussi une opportunité pour nous pour imaginer un autre monde. On a tous le choix de changer notre mode de vie. Au lieu de prendre notre voiture, on peut prendre notre vélo. Vous vous rappelez sans doute de la canicule de 2003, c'était une véritable hécatombe en Europe. Ça c'est un événement qui pourrait se reproduire tous les 3 à 5 ans. Over a thousand species are directly threatened with the impact of climate change. Yes, polar bears really might go extinct in the next 50 years. At current rates, sea levels are rising by about a centimeter every three years. That means by the time my child is my age, sea levels will be about this much higher. Climate change is also having health impacts around the world, an increase in malaria, an increase in leishmaniasis, an increase in West Nile virus. Because of the emissions we've already emitted into the atmosphere, we have to adapt to the impacts of climate change. An European, in moyenne, emits 8 tonnes de CO2 par an. An American, 20 tonnes. An Indian, 1 tonne de CO2 par an. So we have to absolutely find an equitable The projected impacts of climate change are likely to cost between about 5 and maybe as high as 20% of GDP per year. But doing something about it would only cost 1% of GDP per year. It makes economic sense to combat climate change. Dans les années 90, il y a eu une très grave sécheresse qui a touché toute l'Asie centrale. Les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Et moi, à cette époque, je travaillais pour une ONG humanitaire au Tadjikistan et j'ai vu des milliers de personnes qui n'avaient plus rien à manger ni à boire. Et ça, je ne pourrais pas l'oublier. We all need to do something about climate change. Yes, governments need to do a better job at setting emission targets and reducing emissions. But we all as individuals can do a lot as well, in the way we work, the way we live our lives. Si vous mangez un kilo de fraises en hiver, ça revient à consommer 5 litres de pétrole. We can decide what we consume. We could eat less meat, as many people probably should do in the West, and that would reduce the energy intensity used for producing food. In winter, we could consume less flowers. They fly in from around the world and use an awful lot of water in some very dry places. And yet this is a challenge, because many development strategies of local people, of countries, are dependent on the exports of meat and of flowers in order to develop their economies. How can we reconcile economic development with climate change? Thank you.